ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം മറ്റൊരു ടെക്നിക്കൽ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഗെയിംസ് കുട്ടി തോമസ് റിട്ടയർഡ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ ആണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ വിഷയമാക്കിയിരിക്കുന്നത് നവംബർ പത്തൊമ്പതിന് നടക്കുന്ന റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ ഒരു പൊതു തെളിവെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച് ഞാൻ ആദ്യം ഒരു വീഡിയോ മൂന്നാം തീയതി ഇറക്കിയിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഇന്നലെ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷൻ്റെ സൈറ്റ് പരിശോധിച്ചപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു അഡീഷണൽ സബ്മിഷൻ പെറ്റീഷൻ്റെ അഡീഷണൽ സബ്മിഷൻ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് നാലാം തീയതി ഞാനത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ അതിനകത്ത് ഇത്രയും ഫയലുകളുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഫയലുകളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കിട്ടും അഡീഷണൽ സബ്മിഷൻ ഇൻ ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇങ്ങനെ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഡേറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിഗ്നേച്ചറോ ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരാണ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് പ്രിൻറ്റഡ് മാറ്റർ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഒരു പബ്ലിക് ഡൊമൈനിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു വിശ്വസ്തതയ്ക്ക് കോട്ടം തട്ടരുത് എന്നുള്ളൊരു അഭിപ്രായമുണ്ട് അങ്ങനെ നോക്കി പോയപ്പോൾ ഇതിൽ റോട്ടക്സ് മാതൃകയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്നുള്ളതായിരുന്നു ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചത് അങ്ങനെ അതിൽ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ പേജ് നമ്പർ മുപ്പത്തി രണ്ട് ഈ പേജിൽ അത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ ടോട്ടക്സിലായിരുന്നു അത് ക്യാപ്പക്സിലേക്ക് മാറ്റി എന്നൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ഇതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസിലേക്കൊന്ന് പ്രവേശിക്കാം ഇതിനകത്ത് എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞ ഇവർ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത ആ പേപ്പറിൽ അന്ന് കൊടുത്ത പ്രപ്പോസലിൽ അതിന് സാങ്ഷൻ കിട്ടിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്നും ടോട്ടക്സ് മാതൃകയിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത ആദ്യത്തെ ഇവരുടെ പ്രപ്പോസലിൻ്റെ കെ എസ് ഇവിടെ പ്രപ്പോസലിന് അംഗീകാരം ലഭിച്ച കാര്യമാണ് ഇതിൽ ഈ പെറ്റീഷനിൽ ഒരുപാട് മിസ്സിംഗ് ഡേറ്റ കാണുന്നുണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല എന്തോ ഒരു കൃത്രിമത ഇതിനകത്ത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഞാനിതിൻ്റെ എക്സ്പേർട്ടൊന്നും അല്ല ഒരു സാധാരണക്കാരൻ അപ്പോൾ എനിക്കത് തോന്നിയ കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ അത് തെറ്റാകാം ഇതിൽ തന്നെ ഈ അനക്സർ ത്രീ ഫോറിൽ ഇതിൻ്റെ കോപ്പി ഓഫ് ദ സെയിം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഈ സാങ്ഷൻ്റെ കോപ്പി ഇതിൽ ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അല്ലേ അങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത് കോപ്പി ഓഫ് ദ സെയിം ഈസ് അറ്റാച്ച്ഡ് ഫേസ് വൺ ഫോർ എൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ഹാസ് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ അതെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്ച്വലി ഈ ത്രീ ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഒരു അനക്സർ തന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്തില്ല ഞാൻ കാണിക്കാം അനക്സർ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഈ അനക്സർ എന്ന് മാത്രമല്ല പല അനക്സറുകളും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇവർ റെഫർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന പല അനക്സറുകളും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ത്രീ ടു അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ത്രീ അത് കഴിഞ്ഞ് ത്രീ ഫോർ ഇല്ല ഉണ്ടല്ലേ ത്രീ സെവൻ ആണ് ത്രീ ഫോർ ഇല്ല പക്ഷേ ഇതിനെ താഴോട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അടുത്ത പേജിൽ ഈ പെറ്റീഷനിൽ ഈ അഡീഷണൽ പെറ്റീഷനിൽ ഈ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സൊക്കെ വെച്ചൊരു ടേബിള് കാണുന്നുണ്ട് ഇതുകൊണ്ടല്ലേ ഇത് ആ ഒരു ടേബിളാണ് ടേബിളിൽ ഈ പറഞ്ഞ മുകളിൽ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഈ ഈ ഒരു എമൗണ്ട് ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷൻ അപ്പോൾ ഞാൻ കരുതുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ അനക്സ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഇല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പക്ഷേ ഇതൊരു ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ സാങ്ഷൻ ഫ്രം ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് പവർ എന്നും പറഞ്ഞാൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാങ്ഷൻ ഡീറ്റെയിൽസും ഇല്ല ഇത് ശരിക്കും ഈ ഒരു ടേബിൾ അതിനകത്തുണ്ട് അല്ലാതെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഒരു സാങ്ഷൻ ലെറ്ററോ അങ്ങനെയൊന്നും കാണുന്നില്ല ഇതൊരു ക്ലറിക്കൽ മിസ്റ്റേക്ക് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല കാരണം ഇനിയുള്ള പല അനക്സറുകളും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് അടുത്ത ടേബിൾ ത്രീ സെവനിലും ഈ ഇതിൻ്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന അതിൻ്റെ എമൗണ്ടും അതിൻ്റെ സബ്സിഡി സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഇനി സ്റ്റാറ്റസ് ഓഫ് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിംഗ് ഇവിടെയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇവർ സെൻട്രൽ
ഈ ഡേറ്റാ സെൻറ്റർ അവർ ഉപയോഗിക്കുന്നു പിന്നെ പഴയ മീറ്ററുകൾ മാറ്റി പുതിയത് സ്ഥാപിക്കുന്നതും കെ എസ് ഇ ബി സ്റ്റാഫ് തന്നെയാണ് നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എയ്ഡില്ലാതെ നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ നാളെ നമുക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് വരാത്ത തരത്തിൽ പോകുന്നെങ്കിൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു തർക്കവും ഇല്ല അതിനകത്ത് ഷാൽ നോട്ട് ബി ഇൻ ഉണ്ടല്ലേ ടോട്ടെക്സ് മോഡലല്ല ക്യാപെക്സ് മോഡലിലാണ് ദ ഫൈനാൻസിങ് ഓഫ് ദ സ്കീം ഈസ് യെറ്റ് ടു ബി ഫൈനലൈസ്ഡ് ഇവിടെ എനിക്ക് മൊത്തം കൺഫ്യൂഷനാണ് ഈ ഫൈനാൻസിങ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫൈനാൻസിങ് ഈ പൈസയുടെ ക്യാപെക്സ് ചെയ്യാനുള്ള ടു സെവൻറ്റി സെവൻ ക്രോഴ്സിൻ്റെ സോഴ്സ് ആണോ ഇവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിട്ടില്ല അതായിരിക്കണം പക്ഷേ താഴോട്ട് ഇവർ ഈ പ്രോജക്റ്റ് ഇത് ഏതാണ്ട് ഒരു ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിനകത്തുള്ളത് പക്ഷേ താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ക്യാപെക്സിൽ അത് ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തു ഈ എമൗണ്ടിൻ്റെ കാര്യമോ അതല്ലെങ്കിൽ താഴെ ഇവർക്ക് ഫർദറായിട്ട് സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ ആവശ്യമുള്ള എമൗണ്ടോ ഒന്നും ഈ പ്ലാൻ പ്രപ്പോസിൽ അവർ പറയുന്നില്ല ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാനിവിടെ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർ ഡി എസ് എസിൻ്റെ കീഴിലുള്ള എ എം ഐ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ്റെ കാര്യം മാത്രമേ ഞാനിവിടെ എടുക്കുന്നുള്ളൂ വേറെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിനകത്ത് അപ്പോൾ ഇവർ ഫർദറായിട്ട് ഫേസ് ടു നേരത്തെ ഫേസ് വൺ പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ലക്ഷം പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് ഫേസ് ടുവിൽ എട്ട് ലക്ഷം മീറ്ററുകൾ ഫേസ് ത്രീയിൽ എട്ട് ലക്ഷത്തി അമ്പതിനായിരം മീറ്ററുകൾ അതിൻ്റെ ടാർഗറ്റ് ഡേറ്റ് ഒക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ശരിക്കും നമുക്കറിയാം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ആറ് മാർച്ച് മുപ്പത്തി ഒന്നിനകത്ത് ഈ പ്രപ്പോസൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് അത് സെൻ അത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എയ്ഡ് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പം സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ്റ് എയ്ഡ് ഇല്ലാതെ കെ എസ് ഇ ബി തനിയെ ചെയ്യുന്ന തരത്തിലാണ് ഈ പ്രപ്പോസൽ പോയിരിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് ഈ പറഞ്ഞതിൻ്റെ സ്പ്ലിറ്റപ്പ് എല്ലാം ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലക്ഷം പിന്നെ അടുത്തത് അതെല്ലാം കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു എമൗണ്ടൊക്കെ കണ്ടില്ലേ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് ഈ എമൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് വീണ്ടും സംശയം വരുന്നത് ഈ എമൗണ്ട് ഇവർ ഫൈനൽ കൺസോൾഡേറ്റ് ചെയ്തൊരു ടേബിള് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ടേബിളിലൊന്നും ഈ പറയുന്ന ഫിഗേഴ്സ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല എന്നാൽ അതായത് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ അനുസരിച്ച് ഈ എമൗണ്ട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടൊന്നും ഇതിനകത്ത് കാണുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു എക്സ്പേർട്ടല്ല അതിനിനി വേറെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല പിന്നെ ഇവിടെ പ്രോജക്റ്റ് വൈസിൻ്റെ സ്മാർട്ട് മീറ്ററിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ എമൗണ്ട് ചില എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇവിടെ ഫിഗറായിട്ട് അവർ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ അതുപോലെ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് എമൗണ്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ടേബിള് കാണിച്ചില്ല ഈ ടേബിള് തന്നെ നൂറ്റി ഇരുപത്തി നാല് പോയിൻറ്റ് എട്ട് മൂന്ന് ആണ് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇയർ വൈസ് ആയിട്ട് അവർ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് എനിക്ക് സംശയമുള്ളത് ഇത് കണ്ടില്ലേ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ ഓഫ് എസ് ബി യു ഡി ഫോർ ഇയർ ഈ ഇയറിലേക്കുള്ള മൊത്തം എമൗണ്ട് ആണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ സി മാത്രം എടുത്ത് ഞാൻ നോക്കിയതാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് സ്മാർട്ട് മീറ്ററിനെ പറ്റി പറയുന്നതുണ്ടോ എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒരു ആകാംക്ഷയോട് നോക്കിയതാണ് സെൻട്രൽ എയ്ഡഡ് പ്രോജക്റ്റ് ആർ ഡി എസ് എസ് എൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇവിടെ ഒന്നും ഈ പറയുന്ന സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സംബന്ധിച്ചുള്ള എമൗണ്ടുകളൊന്നും നേരത്തെ പറഞ്ഞ എമൗണ്ടുകളൊന്നും ഇവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല ഇനി എന്താണ് നിങ്ങൾ എക്സ്പേർട്സ് നോക്കുമ്പം മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ ഞാൻ ഈ ടേബിൾ ഫുള്ളായിട്ടും കാണിക്കാം ഇവിടെ എനിക്ക് സംശയം തോന്നി ഈ ഫിഗർ ആയിരുന്നു ആ ഫിഗർ അതല്ല ആ ഫിഗർ അവരുടെ മൊത്തം ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഇത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫുള്ള് ഞാൻ ടേബിൾ കാണിക്കാം ഇതാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ടേബിളായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടെ മീനിങ് എന്താ സമ്മറി ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാൻ എസ് ബി യു ഡി ഫോർ ഇയർ ഇത് ദ്വിതി പ്രപ്പോ പ്രോജക്റ്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് താഴോട്ട് നോക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ സ്മാർട്ട് മീറ്ററെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കാര്യം ഇവിടെ എങ്ങും പറയുന്നില്ല ഈ സി ആണ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത സ്ലൈഡിൽ കാണിച്ചത് വേറെ ഒന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷൻ സംബന്ധ
ഇത് കണ്ടില്ലേ ക്യാപെക്സ് മോഡിൽ വിത്ത് അവർ ഓൺ ഫണ്ട്സ് എന്നവർ എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഫണ്ടോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ കെ എസ് ഇ ബിയുടെ ഫണ്ടോടുകൂടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊതുജനങ്ങളുടെ പൈസ വെച്ച് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന ക്യാപെക്സ് മോഡലിൽ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് സെൻട്രൽ സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് ഇത് പ്ലാൻ ചെയ്തപ്പോൾ പബ്ലിക്കിന് കൺസ്യൂമേഴ്സിന് ഒരുപാട് ഭാരം വരരുതേ അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെൻറ് എയ്ഡും കൂടെ വെച്ച് പ്ലാൻ ചെയ്തത് അപ്പോൾ കെ എസ് ഇ ബി അല്ലെങ്കിൽ സർക്കാർ അതിൽ എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ വന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഗതിയിലേക്ക് ഇത് പോകും എന്നുള്ള ധാരണയിലാണ് ഈ തരത്തിൽ മാറിയെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് ഈ പ്രോജക്റ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ്റെ വീഡിയോയിലെ കണ്ടൻറ്റ് ഈ വരുന്ന പത്തൊമ്പതാം തീയതി ഉള്ള ഈ ഹിയറിങ്ങിൽ റെഗുലേറ്ററി കമ്മീഷനിലെ പൊതു തെളിവെടുപ്പിൽ നമ്മളെല്ലാവരും മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കണം ഈ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ ഇംപ്ലിമെൻറ്റേഷനിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമുക്കൊരു ആകാംക്ഷയുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ക്യാപെക്സിലേക്ക് അവർ മാറി അതിൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ അവർ ഈ പെറ്റീഷനിൽ ഇപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്തതായിട്ട് കാണുന്നു പക്ഷേ അവസാനത്തെ ടേബിളിൽ കൺക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ സ്മാർട്ട് മീറ്റർ സംബന്ധിച്ചുള്ള എമൗണ്ടുകളൊന്നും അവർ പ്ലാനിൽ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ എന്താണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നില്ല അപ്പോൾ ദയവായി ഈ ഇൻഫർമേഷൻ കൂടുതൽ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്യുക നമുക്ക് മറ്റൊരു ഇൻഫർമേഷനുമായി വീണ്ടും കാണാം ക്ഷമയോടെ ഈ വീഡിയോ ശ്രദ്ധിച്ചതിന് നന്ദി പറയുന്നു താങ്ക് യു